ante la posibilidad de convertirte en un perdedor o en un gran vencedor y estás en los últimos minutos de este definitorio día, la vida te da la oportunidad de reafirmar si las decisiones que has tomado son tu última palabra o si quieres tomar este recurso de una voz de ayuda, de un amigo que te pueda decir, corrige, aún hay tiempo antes de que se termine la jornada de este día, que podría ser el último en tu vida. Y aquí estamos para desarrollar nuestro tema número 14 en esta jornada de 22 estaciones. Hoy bajo la tutela de la letra NUN, la catorceava letra del Aleph Bet. Su valor numérico es 50. Interesante que el padre de Josué, Yeshua, el sucesor de Moisés, sea Nun, con el mismo nombre de la letra que hoy vamos a considerar. Interesante que su hijo sea Josué, o sea Yeshua, o sea, la salvación viene de Ja, o Salvador, etc. Y que su valor numérico sea justamente 50, o sea, como el ungido. Pero bueno, son coincidencias numéricas y solamente hago referencia a ellas. Seguimos. El tema que vamos a tratar en el día de hoy es sencillo y complejo a la vez. Se denomina los hijos. Para los que tienen hijos, para los que tuvieron hijos y para los que van a tener hijos, es un tema importante. Puede aplicarse a los hijos espirituales. Si alguien ya tuvo hijos y ya los crió y ya se fueron de la casa, ya volaron del nido, igual puedes aprender. Si no tuviste hijos, vives con tu pareja y no tienes hijos o no tienes pareja, igual puedes aprender. Porque los hijos, como todos los demás temas, tienen su aplicación en lo natural y en lo espiritual. Por supuesto, estamos haciendo el énfasis en la administración y organización del núcleo familiar o del hogar a partir de lo terrenal pero su aplicación es igualmente válida muy bien entonces acerca de la educación de los hijos pues tenemos mucho que decir y además pues, es un tema bastante controversial por cuanto existen básicamente dos tendencias básicas, claramente marcadas, que es la escuela antigua y la escuela moderna. La escuela antigua es la que hace el énfasis en la fuerza de la autoridad. Usted me obedece porque yo soy su papá y punto. Yo soy su mamá y la que manda aquí soy yo y punto. Y punto. O sea, esa es más o menos la denominación de esa escuela. Y la otra es... A ver, hijo, vamos a dialogar. ¿Por qué estás consumiendo droga? Hijita, ¿por qué te acuestas con todos tus amigos? Entonces, esas son básicamente 
dos expresiones de las dos escuelas que hoy se enfrentan en el tinglado, en el ring. Bueno, empecemos por entender que la justicia es equilibrio. Como decía mi abuela, ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre. Entonces, como modelo de, de la escuela antigua, voy a leer un texto del libro de Deuteronomio, que lo encontramos en el capítulo 21. Voy a leer los versículos 18 al 21. Si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado, no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre, y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva. Y dirán a los ancianos de la ciudad, Este, nuestro hijo, es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces, todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Hasta ahí el texto. Muy bien, esto es lo que se plantea en la ley que fue dada por Moisés. Entonces, si el hijo es contumaz, es rebelde, y ahí dice específicamente, por ejemplo, es glotón, o sea, come mucho, y borracho, entonces dice, habiéndole castigado, no les obedeciera. Entonces lo primero es un castigo. Veamos, a ver, por ejemplo, Proverbios capítulo 13, versículo 24. El que detiene el castigo, a su hijo aborrece. Mas el que lo ama... Desde temprano lo corrige. Pero nos dice el mismo Salomón cómo hacerlo. Porque corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Pero nos dice cómo corregirlo. La vara y la corrección dan sabiduría. Mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Entonces, con vara, el hijo necio es pesadumbre de su padre y amargura la que le dio a luz, Proverbios 17, 25. Entonces, Proverbios 19, 18, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Destruyalo, pero despacito, no se apresure. Bueno, entonces... Lo que nos dice Deuteronomio capítulo 21 es, si tiene un hijo, por ejemplo, que es comelón y bebedor, a propósito de eso dijeron de Jesús, ¿no? Que era comelón y bebedor, porque vino Juan que no comía ni bebía y decían que tenía demonio porque no comía ni bebía. Entonces tuvieron que matarlo por no comer ni beber. Y vino Jesús, que comía y bebía, y dijeron que era glotón y borracho. También lo mataron. Bueno, este es el pueblo. Sigamos. Entonces, si tiene el hijo comelón y borracho, lo primero que se me ocurre leyendo esto, es que está escrito en Deuteronomio, fue la ley recibida en el desierto. Entonces, una de las dos, o no tenían que comer, 
y por eso murmuraban? ¿O tenían hijos glotones y borrachos? Y si tenían hijos glotones y borrachos, la pregunta obvia es, ¿qué comían? Obviamente no comían solamente maná. Ya lo estudiamos. Tenían grandes cantidades de cabezas de ganado y podían comer permanentemente y tenían muchas cosas para su ingesta. Entonces, este es el, el caso de una escritura mal, mal ajustada. Porque si alguien nos dice, por ejemplo, que esta es una ley para cuando entraran en Canaán, porque dice que lo tomen y lo saquen ante los ancianos de la ciudad y que le digan a los ancianos de la ciudad y que todos los hombres de esa ciudad lo apedreen, entonces ya es el asentamiento por ciudades. Alguien podría decir, esa es una ley para cuando entraran en Canaán. Entonces, ¿cómo sabía Israel cuáles leyes cumplir y cuáles leyes no cumplir? Bien, esas son preguntas que se nos vienen mientras estamos mirando sobre la educación de los hijos. Entonces, si el hijo desobedece, se le castiga. Y si no responde al castigo, se le mata. Eso es, la, digamos, lo que estaba escrito en la ley. Sin diálogo, sin argumentación, sin razón, sin corrección, sin disciplinas, sin utilizar nada más que la fuerza. Sí, claro, no obedeciera a la voz de su padre ni a la voz de su madre, quiere decir que ya le dijeron. Bueno, los padres deciden cuándo es un caso perdido, le hablan, lo castigan y lo matan. Básicamente eso es, va una, van dos, van tres. A la tres, el hijo está muerto. Bueno, si esto fuera muy bueno, pues como dice ahí, así quitarás el mal en medio de ti y todo Israel oirá y temerá. Entonces no hubiera sido necesario sino un muertico y todos los muchachos de ahí en adelante hubieran sido buenos hijos. Pero no encontramos eso en la historia de Israel. ¿Ves? Encontramos muchachos y respetando, por ejemplo, al profeta, diciéndole, ¡Ey, sube, calvo! ¡Ey! Porque no tenía pelo. Entonces, y respetando a los mayores, miremos, por ejemplo, a los los hijos de Samuel, de profeta de Dios. Sí, eran unos políticos modernos, corruptos, dados a, a prevaricar, etcétera, etcétera. Entonces, ellos eran rebeldes al camino recto, de mal testimonio. Todo Israel sabía que ellos no podían ser los que gobernaran o fueran jueces sobre Israel. Entonces, no erradicaron el mal con estas leyes, digamos, lo bárbaras. Su hijo, llámele la atención, castíguelo, mátelo. Bien, ese es un extremo. El otro extremo es... Lese faire, lese pase. Dejar hacer, dejar pasar. Deje así. Está fundamentado en el libre desarrollo de la personalidad. Al muchacho hay que dejarlo. 
que se desarrolle, que si no quiere asear su habitación o su cuerpo, que no lo haga, es el libre desarrollo de la personalidad. Si no quiere comer o quiere comer más y más y más, no importa, hay que dejarlo. Si quiere acostarse tarde, levantarse tarde, no importa, hay que dejarlo. Si se encierra con sus amiguitos o sus amiguitas, hay que dejarlo. El libre desarrollo de la personalidad. Si le contesta mal a la mamá, pues lo que está mostrando es carácter. Si le levanta la mano al papá, lo que está mostrando es osadía, valentía. Entonces tenemos potencialmente unos valores humanos que hay que canalizar mediante el diálogo. Entonces la tolerancia, la laxitud, la permisividad, dejar hacer al muchacho o a la muchacha lo que quieran, como quieran, cuando quieran, está produciendo lo que vemos actualmente en la sociedad. Entonces, ¿a dónde iremos? En el monte del Calvario hay tres cruces. Mi consejo es que no vayas a la de la derecha ni a la de la izquierda, sino a la del centro. Peso y balanza justas, equilibrio entre las cosas. Entonces, con la vara con que tú midas vas a ser medido. El Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. El azote no como una afrenta, no como una venganza, no para avergonzar, nunca abofetear ni golpear en la cara, ni mucho menos en la boca al joven para no humillarlo. Cuando digo al joven, es al joven ser sea una niña o un niño, o una jovencita o un jovencito, una muchacha o un muchacho. Porque después van a crecer traumatizados y no van a atreverse a hablar, van a tener miedo de hablar en público y es el resultado de que sus padres les maltrataron en su expresión. Entonces, ni tan tan ni muy, muy. ¿Sí? Primera de Timoteo, capítulo 3, versículos 4 y 5, dice, hablando de los requisitos de un anciano, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción, con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios?, entonces, es necesario la amonestación, el llamado de atención, el diálogo permanente, establecer vínculos de amistad, de confianza, de compañerismo con respeto, con el debido respeto, sin dejar de lado la ternura, la confianza, el compañerismo, el ser amigos, pero respetando. Como me enseñaron mis padres cuando yo alguna vez contestaba sí o no, entonces me decían sí señor o sí señora, así se demore un poquito más. Yo, sí, le puedo contestar a un igual a mí, a mi hermana. Yo tenía dos hermanas, entonces, Alfredito ya... Ya está servido el desayuno. Sí, ya voy. Pero si era mi mamá la que decía eso, yo tenía que decir, sí señora, gracias, ya voy. Un poquito de respeto 
y así se van sembrando y se van inculcando valores porque si no, no vamos después a respetar en la sociedad. Entonces, si creemos que tenemos derecho a todo, ¿por qué crees tú que hay, por ejemplo, violadores? Un violador es una persona que cree en el fondo que tiene derecho a acceder a la persona que quiera. Porque le enseñaron a que el niño podía comer lo que quiera, cuando quiera. Deje el niño, déjelo, libre desarrollo de la personalidad. Pues mire, puede terminar en la cárcel. El muchacho consentido avergonzará a su madre. Entonces hay que dosificar, racionar. Racionar es dar por raciones. No, pero si hay abundancia, que coma, coma, mi hijo, lo que quiera. No, no, no lo acostumbre tan mal. Bendito Dios, si hay abundancia. Pero dosifique, racione. Eso es parte del manejo de presupuesto, que ya lo, lo veremos. Pero racionar también es parte de racionalizar. Tienes que aplicar en todo los actos de la vida, la, la razón. Bueno, seguimos. Ahora vamos al terreno de la repetición de las acciones en las que fuimos inducidos, enseñados o encaminados. Los hijos no traen un manual de instrucciones de cómo criarlos y cómo educarlos. Son cosas que tenemos que desarrollar ayudándonos con las mejores experiencias que hayamos tenido en nuestra crianza, las mejores, dije, con consejos de personas idóneas en el tema, profesionales, consejeros de familias, psicólogos, ayudándonos con los textos bíblicos y con la autoridad de personas que evidencien, que saben lo que están diciendo porque están levantando un hogar con valores, fundamentado, donde los hijos están creciendo con respeto hacia los padres, hacia la sociedad. Entonces, son las cosas que podemos oír pero no existe un manual tú compras cualquier electrodoméstico y trae una cartilla o hasta una plancha una licuadora trae una cartilla algo tan sencillo un horno microondas trae su manual de instrucciones un hijo no entonces tenemos que ser atentos, inteligentes, creativos por esta razón es que cuando nosotros estamos presentando a los padres de familia ante la comunidad, cuando vamos a dedicar un niño a sus ocho días de nacido, entonces nuestra oración es porque los padres sean bendecidos con paciencia, sabiduría, fortaleza, bueno, todo lo que se necesita para criar los hijos, dinero, todo. Es que para criar bien los hijos no nos alcanza, bien, bien, no nos alcanza nada. O sea, necesitamos más sabiduría de la que tenemos, más paciencia que de la que tenemos los recursos económicos o materiales, Dios, uno se da cuenta, o por lo menos así lo piensa, no alcanza. Entonces, por eso nuestra oración es para que la gracia de Dios llegue a todos los padres y puedan abundar en todo lo que necesitamos para levantar a nuestros hijos. Bien, entonces les decía, como no hay un manual, entonces, es menester, es necesario 
que vayamos haciendo nuestro propio manual, acumulando consejos como los que estamos hablando en este programa. Bien. También puede suceder que el esposo o la esposa estén aportando hijos a la unión del hogar que se está estableciendo. Entonces, algún hijo o hijos no son de los dos, sino de ella o de él. Igual tenemos ejemplos, buenos ejemplos, como el caso de José, esposo de María, madre de Jesús, quien la recibe y prohija con amor, con afecto, con cuidado a ese hijo que no es de él. Entonces, en muchos casos, eh, una segunda relación sucede en estos encuentros de, de familias. Igual la responsabilidad del padre o de la madre al unirse a alguien es aceptarlo con sus condiciones con sus virtudes y sus defectos, ya le dio el sí, entonces esos hijos son como si fueran suyos, son personas con las cuales no solamente vas a convivir, sino que debes ganar su respeto, credibilidad, confianza, hacerte amigo, de esos hijos que no son engendrados por ti o no son paridos por ti, pero igual están bajo la misma cubierta del núcleo familiar. Bueno, este es un somero repaso de toda una temática tan compleja, porque como hemos dicho, como desarrollemos nuestros hogares, estaremos desarrollando toda la sociedad. Todo está dependiendo de esto. Hacemos un alto aquí, ya nos reencontraremos ocho letras que nos faltan para terminar nuestras consideraciones familiares. Con esto estamos despidiéndonos. Hoy es un día muy particular para mí. Hace 13 años estaba comiéndome las uñas mientras la hermana Paloma estaba dando a luz a nuestra amada hija Elvira. Para ella... Pues, todo mi corazón y para todos ustedes pues por supuesto más de lo mismo porque es lo que hay amor para todos estamos terminando poco a poco nuestro año todavía es mucho lo que podemos hacer no digas este año ya se fue así ya se acabó porque no se ha acabado. Un día para con el Señor es como mil años. Todavía hay tiempo de tomar buenas decisiones, de poner en paz tu corazón con alguien, perdonar, pedir perdón, etc. Pagar deudas, sanear cosas, dejar un mal hábito, una mala costumbre, un vicio. Todavía hay buen tiempo para tomar muy buenas decisiones. Un fuerte abrazo para todos. Y mañana tenemos una cita. Ahí te espero.